সমিতি দর্শক স্বাগত সেমিনার সেমিনারে কোশে রাতে সাথে আছি আমি অঞ্জন রায় স্টুডিওতে আছেন দুজন বিশিষ্ট অতিথি আমাদের সাথে আছেন ডক্টর খন্দকার গোলাম মাজম গবেষণা পরিচালক সিপিডি আমাদের সাথে আছেন ডক্টর সাদিক আহমেদ ভাইস চেয়ারম্যান পিআরআই দুজনই অর্থনীতিবিদ আমাদের সাথে স্বাগত আপনাদের দুজনকে এই মধ্যরাতে সমিতি দর্শক আমরা আমাদের বাজেটটি পেয়েছি এবং আমরা বাজেট নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে নানা মতামত আমরা শুনছি এবং দুজন অর্থনীতিবিদ যখন রয়েছেন তাদের কাছ থেকে আমরা জানব যে এই বাজেটটিকে তারা তাদের লেন্স থেকে ঠিক কিভাবে দেখবেন এবং আমরা জানি যে বাংলাদেশ যে প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই সূচনা ছিল দেশটির আজকে আরেকটি প্রান্তে আমরা উপস্থিত হচ্ছি এবং আমরা আমাদের যে অবকাঠামো খাত বা অবকাঠামোর গত যে উন্নয়নের দৃশ্যমান এখন আমরা দেখছি এবং অন্যান্য খাতগুলো আসছে সামনে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জও রয়েছে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাটিও এই বাজেটের একটি অন্যতম বিষয় আমরা আলোচনায় ঢুকে পড়ি বরং আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাই ডক্টর সাদিক আমি বাজেটের সময় কালকে ডেলি স্টার আর্টিকেলও দিয়েছিলাম আমি যেটা বলেছি বিজনেস এজ ইউজুয়াল বাজেট কারো মানে হচ্ছে যে যেখানে এটা এটাতে কোনো রিফর্ম প্রোগ্রাম নাই এবং এটা যে আমরা যে এখন লোয়ার মিল ইনকাম স্টেটাস আছি এটিকে মেনটেন করার মতন বাজেট এটা হায়ার ইনকামে যেতে হলে আপার মিডল ইনকামে যেতে হলে হায়ার ইনকামে যেতে হলে যে ধরনের ফিজিক্যাল পলিসি প্রয়োজন সেই সেভাবে সেই বাজেটটা হয় নাই কারণ দুটো কারণ একটা হচ্ছে যে কোনো রিফর্ম এর ভিতরে নেই যে এটা ফাইনাল মিনিস্টার নিজেই বলেছেন যেটা আমরা রিফর্ম ছাড়াই বাজেট করলাম কেন ইলেকশান ইয়ার বলে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এখানে ট্যাক্স আর এক্সপেন্ডিচারের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে সেটা আপনার ইমপ্লিমেন্টেশান হবে কি না এটা নিয়ে বেশ কিছু ডাউটস রয়েছে রিফর্ম নেই ঠিক আছে আমি জানি যে ইলেকশান ইয়ারে তো প্রাগমেটিক হতে হবে কিন্তু কিছু সংকেত ইকোনমিতে দেখা গেছে যেটা খুব মনে করি যে একটু চিন্তিত ব্যাপার একটা হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টর আর আরেকটা হচ্ছে যে আপনার যে স্টেট এন্টারপ্রাইজগুলো যে নন পারফর্মিং লোন দুটোর যে নন পারফর্মিং লোন এতে ওদের ডেফিসিট জুটো দুটো আপনাকে ফিগার দিই আমি আপনাকে একটা হচ্ছে নন পারফর্মিং লোনের সংখ্যা এখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে দশ বিলিয়ন ডলার সারা পাবলিক প্রাইভেট দুটো যদি মিলানো হয় আর স্টেট এন্টারপ্রাইজের ডেফিসিট সব অ্যাকুমুলেট করে এখন যে অবস্থা হয়েছে যে তাদের স্টক অফ ডেট প্রায় পঁচিশ বিলিয়ন ডলারে গেছে এখন এইগুলো সংস্কার যদি আপনার রিফর্ম না করা হয় আজ হোক কাল হোক এটাকে হ্যান্ডেল করতেই হবে তো সেই দিক দিয়ে আমি মনে করি যে বাজেটটা একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টিং আর যেখানে রেভিনিউ আর টার্গেট দেওয়া হয়েছে এবং এক্সপেন্ডিচার টার্গেট দেওয়া হয়েছে এটা মিট করা খুব ডিফিকাল্ট হবে কারণ হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশান দু হাজার সতেরো আঠেরোর বাজেটের আমার হিসাবে তিন তিন লাখ চল্লিশ হাজার বেশি হবে না তো তিন লাখ চল্লিশ হাজার বেশি না না হওয়ার কারণটাই হচ্ছে যে রেভিনিউ মোবিলাইজেশান যেটা পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বলা হয়েছিল এই চলতি বছরের বাজেটে সেটা খুব জোর হলে সতেরো কি আঠেরো পার্সেন্ট হবে তো এই ডেফিসিট নিয়ে আবার আপনার এটাকে বাড়িয়ে চার লাখ সত্তর আশি হাজার টাকার বাজেট দেয়া এটা একটু মানে একটু অপটিমিস্টিক বলে মনে হচ্ছে তো সেটা ইমপ্লিমেন্ট যদি না হয় তাহলে এই বাজেট মানে এভাবে এত মানে আপনার হাই লেভেলে দেওয়ার দরকারটা কী আছে এটা নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যেটি ডক্টর সাদিক সাদিক ভাই যেটি বললেন যে বিজনেস এজ ইউজাল সেটিকে আমরা বলছিলাম স্ট্যাটাস কো একটু অন্যভাবে মানে আর একটু আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে গত বছরের যে যে অভিজ্ঞতা সেখান থেকে আসলে তেমন কোনো শিক্ষা নেওয়া হলো না বা গত বিগত বছরগুলোতে সেটি হলো গত বছর আমরা দেখেছি যে বেশ কিছু অবাস্তব লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে বাজেটটি দেয়া হয়েছিল সেটি রেভিনিউ মোবিলাইজেশনের ক্ষেত্রে প্রায় একচল্লিশ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে দেয়া হয়েছিল অথচ এখনও পর্যন্ত এবছরে সতেরো পার্সেন্টের মতো প্রবৃদ্ধি রয়েছে সেই অভিজ্ঞতাটিও যদি মাথায় থাকতো তাহলে এবছর বত্রিশ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেওয়ার যৌক্তিকতা আমাদের কাছে দেখি না যেখানে বড় কোনো রকমের রেভিনিউ মোবিলাইজেশনের জন্য কোনো আইনগত কোনো সংস্কারের কথাও বলা হয়নি সুতরাং যেভাবে আছে সেইভাবে যদি রেভিনিউ মোবিলাইজেশনের কথা ভাবি তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে যে যদি প্রবৃদ্ধি থাকে বত্রিশ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা ইনফ্যাক্ট আসলে বত্রিশ শতাংশ না অ্যাকচুয়াল হিসেবে নিলে চল্লিশ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে যদি আমি অ্যাকচুয়াল হিসেবে নিই সুতরাং সব মিলিয়ে রেভিনিউর এই টার্গেট যখন না আসবে তখন আপনি ঘাটতি তখন আরও বড় হবে তখন ঘাটতি যেহেতু বড় হবে তখন আপনি মেটানোর জন্য স্বাভাবিক সময় যেগুলো করেন 
সরকার যেগুলো করে সেটা হচ্ছে যে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ করার একটা সুযোগ থাকে আর একটি হলো সঞ্চয়পত্র বিক্রির মাধ্যমে সরকার ঘাটতি অর্থায়নের চেষ্টা করেন আর কি হচ্ছে বৈদেশিক উৎস থেকে তো এই বছরও বৈদেশিক উৎস থেকে সরকার ঋণের প্রত্যাশা করছেন বড়ভাবে সেটা আমাদের কাছেও মনে হয় যে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের জন্য রাশিয়া থেকে যদি ঋণ প্রাপ্তির অব্যাহত থাকে তাহলে হয়তো এবারও বাড়বে কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা আবারও সেই বড় 51000 কোটি টাকার একটা বড় লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে সেটি অর্জন কতটুকু করা যাবে এই বছরের 41000 কোটি টাকার উপরে সেটি নিয়ে একটি প্রশ্ন আছে আবার প্রশ্নটি যেখানে দাঁড়াবে সেটি হচ্ছে ব্যাংকিং খাত থেকে নেবার মতো অর্থ সম্ভবত ব্যাংকে পর্যাপ্তভাবে নেই কারণ ব্যাংকে প্রায়শই আমরা এখন শুনতে পাচ্ছি যে এক ধরনের তারল্য সংকট রয়েছে ব্যাংকগুলো নিজেরাই এখন ডিপোজিটের জন্য ঘুরছে সেখানে ব্যাংক থেকে সরকার অন্য সময় যেভাবে অর্থ নেয়ার সুযোগটি পান এই সময় যদি না থাকে তাহলে এই বছর যেটি হলো অর্থাৎ সঞ্চয়পত্র বিক্রির মাধ্যমে সরকারকে ব্যয়বহুলভাবে এই ঘাটতি অর্থায়ন করতে হলো আগামী বছরও এই একই প্রক্রিয়া যেতে হবে যদিও আপনি যদি বাজেটের তথ্য দেখেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে অনেক কম লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে কিন্তু বছর শেষে গিয়ে সম্ভবত এইভাবে অর্থায়ন আর থাকবে না এই বছর যেভাবে হলো যেটাকে বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়ালও বলতে পারেন আবার স্ট্যাটাস কু বলতে পারেন যে একই রকম ভাবে আগামী বছরের অর্থায়ন করতে হবে সরকারকে ধন্যবাদ আমি স্যার আপনার কাছে আসছি কিন্তু এর ভিতরে আমরা কিন্তু বেশ কিছু নতুন দিক এবার দেখছি যেমন ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিম বা সার্বজ পেনশন ব্যবস্থা চালু করার যে উদ্যোগটি আমরা দেখছি এবং আমরা সপ্তাশি শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে আমাদের যে জন মানুষ কাজ করছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের মধ্যে একটি আশাবাদের জায়গা রয়েছে এক্ষেত্রে এখন ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিমের কথা বলা হয়েছে এটা কিন্তু কোনো প্রোগ্রাম নেই যে কবে কি হবে না হবে এটাই উনি আপনি দুই হাজার সালে সরকার একটি অত্যন্ত একটা সুচিন্তিত সুচিন্তিত একটি ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি ওনারা অ্যাডপ্ট করেছিলেন ওইখানে কিন্তু প্রচুর রিফর্মের কথা বলা হয়েছিল ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিমের কথা বলা হয়েছিল এই যে নানা ধরনের একশোটা না একশো পঁচিশটা সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রোগ্রাম আছে যেগুলোর মানে আপনার এফিসিয়েন্সি নিয়ে প্রচুর ইস্যু রয়েছে সেগুলোকে সংস্করণ করা করার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু সেটা দু হাজার থেকে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি শুধু টাকা দিলে হবে না টাকার সংখ্যাও কিন্তু অনেক কমে এসছে আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটিতে যদি চিন্তা করেন যে এখানে এই বাজেটে জোর দেওয়া হয়েছে যেটা আমি ভালো আমি মনে করি এটা ভালো দিক কিন্তু রিফর্ম যদি না হয় যদি এটা এই টাকাটা যাদেরকে প্রয়োজন সেখানে যদি দেওয়া না হয় এবং যে ধরনের যথেষ্ট রিফর্মের কথা এর প্রয়োজন আছে এবং সরকার নিজে অ্যাগ্রি করেছিলেন যখন এই স্ট্র্যাটেজিটি করা হয়েছিল ডিবেটও করা হয়েছিল কিন্তু এটি ইমপ্লিমেন্ট না হলে তার তাহলে শুধু টাকা দিয়ে হবে না এবং টাকার সংখ্যা যেটা প্রয়োজন আপনি যদি দেখেন যে আমাদের ডেভেলপমেন্টের একটা বিরাট বড় একটা একটা অনেক পজিটিভ এফেক্ট আছে কিন্তু নেগেটিভ জিডিপি গ্রোথ বেড়েছে পাওয়ার্টি কমেছে কিন্তু ইনকাম ইনিকোয়ালিটি নিয়ে বেশ কিছু ইস্যুজ রয়ে গেছে এবং ইনকাম ইনিকোয়ালিটির কমানোর মার্কেট ইকোনমিতে দুটো মানে মানে এবং এটি ইউনিভার্সিটি টেস্টেড এবং যেসব দেশে হয়েছে এখানে আমরা দেখেছি যেমন আপনার ওয়েস্টার্ন ইউরোপে জাপানে কোরিয়া চায়না বলছি আপনার ক্যানাডাতে দুটো জিনিস কাজ করে একটা হচ্ছে সোশ্যাল সিকিউরিটি স্পেন্ডিং খুব হাই ওখানে ছয় থেকে বারো পার্সেন্ট জিডিপির এবং এটা মোটামুটিভাবে খুব সুচিন্তিতভাবে এটাকে খরচ করে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে ওইখানে প্রোগ্রেসিভ ইনকাম ট্যাক্সেশন আছে যারা যাদের কাছে ইনকাম টাকা আছে যেমন ইনকাম ট্যাক্সের থ্রু দিয়ে তাদের ট্যাক্স আদায় করে আমাদের দেশে কিন্তু দুটোর মধ্যে একটাও নেই এবং এইটাকে আমরা কোনো বাজেটেই আসে নাই এই বাজেটে আমি সেটা দেখছি না সেজন্য একটু মানে মনে করছি যে শুধু আপনার এই এখন কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট অফ জিডিপি সোশ্যাল সিকিউরিটিতে পেনশনের কথাটা বাদ দেন সরকারি পেনশনটা তার আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি ঠিক ওইভাবে হয় না টোটাল স্পেন্ডিং ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট অফ জিডিপি যেখানে আপনার কম করে হলো চল্লিশ মিলিয়ন গরিব লোক আছে এবং যদি ওয়ালনারেবল পপুলেশন যদি ধরেন যেটা ওল্ড এজ বলেন কিংবা হ্যান্ডিক্যাপ বলেন কিংবা অন্য অসুবিধা আছে প্রায় আমরা তো অনেক হিসাব করেছিলাম সিক্সটি মিলিয়ন তো এদেরকে ভাতা দিতে হলে যে ধরনের পয়সার দরকার ইনকাম ট্রান্সফারই তো হবে এটা তো সেটাকে ফাইন্যান্স করতে হলে আপনার ইনকাম ট্যাক্স তুলতে হবে ইনকাম ট্যাক্স কত আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট অফ জিডিপি যেখানে দশ পার্সেন্ট লোকের হাতে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট অফ ন্যাশনাল ইনকাম তাদের হাতে আছে তো দশ পার্সেন্টও যদি আপনি অ্যাভারেজ ইনকাম ট্যাক্স দেন সাড়ে তিন পার্সেন্ট জিডিপি আসা উচিত তো এখানে ট্যাক্স পলিসি নিয়ে যথেষ্ট আপনার চিন্তার বিষয় আছে এবং এটা নিয়ে বহু দিন ধরে আমরা বলছি তো রিফর্মটা সেভাবে আসছে না বলে একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট মনে হচ্ছে না অবশ্যই এটা একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ মানে
চিন্তা করাটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই কিন্তু সেই অর্থে যেটা আলোচনা আসলো যে এখন পর্যন্ত খুব সুচিন্তিতভাবে কি প্রক্রিয়া জিনিসটি হবে সেটা এখনো ঘোষণা হয়নি তবে অবশ্যই এই ধরনের কিছু বলে তার বক্তৃতায় বলেছেন পরীক্ষামূলক কিছু সেক্টরের উপর এর প্রয়োগ দেখেছেন তিনি না কিছু জিনিস চলছে এই মুহূর্তে কিছু পরীক্ষামূলকভাবে চলছে কিন্তু সেটাও আসলে অন্যান্য কিছু উদ্যোগ একটা হলো পাবলিক সেক্টরে যে জিনিসগুলো চলছে সেটি এবং আরেকটি হলো যে ওল্ড এজ বেনিফিট যে অ্যালাউন্স যেগুলো দেওয়া হচ্ছে চারশো টাকা করে প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ বৃদ্ধ এবং অসহায় মানুষকে যেগুলো দেওয়া হচ্ছে এটিকে একসাথে চিন্তা করা হচ্ছে যে এগুলোকে কনসলিডেট করে যদি পরীক্ষামূলকভাবে দেখা যায় আসলে কি কাজ করা যায় সেরকম একটি আছে এবং কিন্তু এটি অনেক বড় বিষয় এবং যে আলোচনাটি আসলো যে সকল বেসরকারি খাতের সকল লোককে যদি এটির অধীনে আনতে হয় তাহলে যে পরিমাণ আসলে এর কারণে ফিজিক্যাল বার্ডেন পড়বে সেটি আসলে কতটুকু সরকার নেয়ার মতো পরিস্থিতিতে আছে বিশেষ করে এখনই আমরা কর হারের কথা শুনলাম উপরন্তু এটার প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলো বেসরকারি খাতকেও নিতে হবে হ্যাঁ এটার প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলো এখনো পরিষ্কার না যে এখানে কন্ট্রিবিউশনগুলো কি কিভাবে হবে বেসরকারি খাতে এমপ্লয়ি কতটুকু কন্ট্রিবিউট করবে বা এমপ্লয়ার কতটুকু কন্ট্রিবিউট করবে সেখানে বা স্কিমগুলো কিভাবে অপারেট করবে যে টাকা এখানে রাখা হবে সেগুলো কিভাবে বিনিয়োগ করা হবে সেখান থেকে কিভাবে দীর্ঘমেয়াদে যারা রাখবেন তাদেরকে এখান থেকে সুবিধাগুলো দেওয়া হবে সেই বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত খুব পরিষ্কার না তবে এটা ঠিক যে যেহেতু উদ্যোগটি ঘোষণা করা হয়েছে আমার মনে হয় যে এটি পর্যায়ক্রমিক ভিত্তিতে এটিকে চিন্তা করা যেতে পারে প্রথমত হচ্ছে খুব টার্গেট গ্রুপ যাদেরকে যাদের জন্য খুব প্রয়োজন যে অসহায় বা বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদেরকে টার্গেট করে একটি বড় রকমের ফান্ড রেখে সেটাকে রিভলভ করে সেখান থেকে যে টাকা বিনিয়োগ করে যে টাকা আসবে সেটি দিয়ে হতে পারে আর একটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি সে এটার মধ্যে বেসরকারি খাতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যারা আছে যারা কিনা ভলেন্টারিলি এর প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাদেরকেও ধীরে ধীরে এটির সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে ন্যাশনাল সিকিউরিটি সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজিতে এগুলো সব আলাপ আলোচনা হয়েছে তো সরকারের কাছে ওনার এমন ডিবেট হয়েছেন ফাইনাল মিনিস্টার উনি ওটাতে প্রেজেন্ট ছিলেন এবং প্রত্যেকে অ্যাকসেপ্ট করেছেন তো এটা একটা প্ল্যান তো আছে এটা ইমপ্লিমেন্টেশন তো শুরু করা দরকার অ্যানাউন্স করেছে আমিও আই ফুলি অ্যাগ্রি যেটা একটা ভালো একটা জিনিস তো এটা সুন্দরভাবে সাজিয়ে একটা প্ল্যান দেওয়া হয়েছে যেটা থেকে সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজিকে মডার্নাইজ করা কারণ আমাদের অ্যাগ্রেরিয়ান ইকোনমি থেকে বেরিয়ে এসে আমরা এখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিতে যাচ্ছি ন্যাচারালি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমির যে এমপ্লয়মেন্টের যে পলিসি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ওটার উপরে পড়বে আর গভর্নমেন্ট তো সব কিছু ফান্ড করতে পারবে না প্রাইভেট ইন্স্যুরেন্স তো প্রাইভেট সেক্টর থেকে দিতে হবে কিন্তু সেটার জন্য আইনগত একটা নিয়ম থাকতে হবে যেমন অ্যাডভান্স ইকোনমিতে আছে কিন্তু সেটা করতে হলে প্রথমে যেটা গভর্নমেন্টের যে প্রোগ্রাম এটাকে তো সংস্করণ করা দরকার যে এটা যেন যদি সীমিত আয় আছে আমাদের আমি জানি আমাদের এবং ওভার টাইম বাড়াতে হবে কিন্তু এটাকে লিমিটেড যেটা আছে এটার ডেভেলপমেন্ট ইম্প্যাক্ট পেতে হলে এটাকে প্রপারলি ট্রান্সফার করতে আমরা ওখানে অনেক ধরনের আছে লাইফ সাইকেল হাইপোথেসিসের বেসিসে যে পাঁচটা প্রোগ্রাম পাঁচটা নিজের প্রোগ্রামে আপনার একশো পঁচিশটা প্রোগ্রামকে নিয়ে আসা দরকার এবং সেখানে বিভিন্ন স্টেজে ভালনারেবিলিটি কীভাবে কোন কোন স্টেজে হয় সেই সব দিকে টার্গেট করে এটাকে দেওয়া হয় যায় এবং এটা কিছুটা নিশ্চয়ই এগ্রি করি জি টু পি পেমেন্ট মানে যেটা গভর্নমেন্ট টু প্রাইভেট সেক্টর পেমেন্ট অন কম্পিউটারাইজ করার কিছু একটা উদ্যোগ চলছে সেটা ভালো দ্যাট ইজ গুড কিন্তু এটাকে যে স্কেলে নিয়ে যেতে হলে স্কেলে নিয়ে যেতে হলে সংস্কারের প্রয়োজন আছে তবে ইজ এ পজিটিভ ধন্যবাদ একই সাথে আমি আমরা যদি আরেকটি জায়গায় আসি আমি স্যারের একটি বক্তব্যকে নিয়ে আসছি সামনে যে এক ধরনের কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থেকে আমরা কিন্তু এখন শিল্প নির্ভর অর্থনীতি বা এখন আমরা যে অর্থনৈতিক স্তরে পৌঁছেছি তাতে এখন কিন্তু আমাদের আরও বহুমুখীকরণেরও জায়গা আছে উৎপাদন বহুমুখীকরণের এবং বাণিজ্য বহুমুখীকরণের জায়গাও আছে এবং সেই জায়গাগুলোকে শুধু শুধু রাষ্ট্র শুধু সরকার ভাববেন তার সাথে যে এই সেক্টরগুলোরও কিন্তু এক ধরনের অ্যাক্টিভ হওয়ার জায়গা থাকছে এবং সেই জায়গাটিকে যদি আমরা একটু অ্যাড্রেস করি আমরা কিন্তু যে যদি সরকারের বাজেট কাঠামোগুলোতে দেখি অতিমাত্রায় আসলে কতিপয় খাত নির্ভর এক ধরনের বিভিন্ন রকম সাপোর্ট স্কিমগুলো আমরা দেখি আমরা সরকারের বাজেটের মধ্যে যে ফিজিক্যাল ইনসেন্টিভগুলো দেখি সেটার মধ্যে দেখতে পাই যে গার্মেন্ট সেক্টরকে একটা অতিমাত্রায় সরকারের প্রণোদনা দেওয়ার একটা চেষ্টা থাকে কিন্তু এর বাইরে অন্যান্য যে খাতের মাধ্যমে এই দেশে শিল্প খাত বিকশিত হতে পারে বা ডাইভার্সিফাই হতে পারে সেই চেষ্টাটি খুব বেশি আমরা দেখি না তবে এবছর যেটি আমরা দেখতে পেলাম যে বাজেটের ভিতরে যে গার্মেন্টস খাতের জন্য আবার পুনরায় তার যে 
ট্যাক্স রেট সেটি আবার 15 শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে এর আগে এটি 12 শতাংশ ছিল সেটি কর্পোরেট ট্যাক্স রেট সেটি করা হয়েছে তো সেটি এই দিক থেকে আমরা জানি না শেষ পর্যন্ত এটি থাকবে কিনা এবং কারণ এর আগের অভিজ্ঞতা বলে যে এর আগেও সরকার বাড়িয়েছিলেন কিন্তু ধরে রাখতে পারেনি গার্মেন্টস লবিগুলোর চাপে আবার সরকার পিছিয়ে গেছে কিন্তু অন্যান্য যে বিকাশমান খাতগুলো রয়েছে বা অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাতগুলোর ব্যাপারে কিন্তু খুব বেশি আমরা উৎসাহ দেখি না এমনকি গার্মেন্টস খাতের ভিতরেও যে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ যে যে অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিগুলো রয়েছে দেশের ভিতরে যেগুলো ভূমিকা রাখছে যেমন অ্যাক্সেসারিজের একটা ভূমিকা রয়েছে সেখানেও কিন্তু গার্মেন্টস খাতের জন্য যে ট্যাক্স রেট আর অ্যাক্সেসারিজের জন্য কিন্তু ট্যাক্স রেট ভিন্ন যেখানে গার্মেন্টস খাতে পনেরো শতাংশ দেওয়া হচ্ছে অ্যাক্সেসারিজ শিল্পের জন্য সেখানে পঁয়ত্রিশ শতাংশ ট্যাক্স রেট ধরা আছে এই যে একই একই সাপ্লাই চেনের ভিতরে ভ্যালু চেনের ভিতরে দুই রকমের ট্যাক্স রেট এটাও কিন্তু এক রকমের বৈষম্য সৃষ্টি করে তো সেই জায়গাগুলো থেকে বের হয়ে আসা দরকার আর একটি যেটা আমরা দেখি যে সরকার দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ দেবার চেষ্টা করেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়ে এই বছরের যে বাজেটের ভিতরে আমরা যেটা দেখছি যে মোটর সাইকেল খাত মোবাইল দেশীয় মোবাইল শিল্প ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আইটি বেসড ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে সরকার সংরক্ষণ দিচ্ছেন কিছুটা আমাদের মনে হয়েছে সমস্যাটা অন্য জায়গায় সমস্যাটা হচ্ছে যে এই ধরনের সংরক্ষণগুলো বা যে ধরনের কর হার দিয়ে হোক ভ্যাট হার দিয়ে যাই হোক সংরক্ষণগুলো খুব বেশি সময় নির্ভর না এটি দেয়া হচ্ছে কতদিনের জন্য কে এর ফলে আসলে কোন খাতগুলো কিভাবে উপকৃত হবে খুব বেশি কিন্তু সুচিন্তিতভাবে এই জিনিসগুলো দেয়া হয় না ফলে যেটি হয় যে সুবিধাটি দেওয়ার পরেও উদ্যোক্তারা যায় যারা বিনিয়োগ করতে চান তারাও এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকেন যে এটি আসলে কখন পরিবর্তন হয়ে যাবে যেমন এবারই যেটা মোবাইল সেক্টরের জন্য গত বছর যে সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবার আবার সেটা পরিবর্তন হয়ে গেছে তাতে গিয়ে আবার তারাও এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে এই যে প্রতিনিয়ত নীতি সিদ্ধান্তের পরিবর্তন অথবা ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচারের পরিবর্তন এটি কিন্তু বিনিয়োগকারীদেরকে আবার হতাশ করে যদি সরকার আদতেই চান যে দেশের ভিতরে কিছু সংখ্যক ইন্ডাস্ট্রিকে গড়ে গড়ার জন্য আমরা এটিকে অবান্তর দেখি না কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে যে সুবিধা যেগুলো দেওয়া হবে সেটি যেন সুনির্দিষ্ট সময় ধরে এবং তারপরে যেন এটিকে এটিকে অবারিতভাবে থাকবে কোনো সময়কাল নেই এভাবে যেন জিনিসগুলো না থাকে এবং অবশ্যই যেন একটা নির্দিষ্ট সময় পর এগুলো যেন রিভিউ হয় এবং তার ভিত্তিতে তাদের যোগ্যতা বিচার করে দেখা দরকার যে এরপরে আর সেখানে দেওয়া থাকা দরকার আছে কিনা তাদের সামর যেমন তৈরি পোশাক খাতের বাইরে এখন অন্য খাত দেখা দরকার যেখানে এই যে রেভিনিউ গভর্নমেন্ট লস করছে বা রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে এই জায়গাটিকে সরিয়ে নিয়ে এখন অন্যান্য অন্য আরেকটি তৈরি পোশাক খাত গড়ে তোলার জন্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়া দরকার ধন্যবাদ আমরা একটি ছোট্ট বিরতি প্রস্তাব আপনার কাছে আসব যেমনটি থাকে প্রতিদিন তেমনই নিয়ম মাফিক বিরতি সময়টি দর্শক সেভেন এবং সেভেন একুশে রাতের নিয়ম মাফিক বিরতি সময়টি এসে গেল ছোট্ট বিরতি প্রত্যাশা একুশে টেলিভিশনের সাথে সেভেন এবং সেভেন একুশে রাতের সাথে থাকবেন সময়তে দর্শক ফিরে এলাম সেভেন ইং সেভেন একুশের রাতের আজকের আয়োজনে আমি অঞ্জন রায় আপনাদের সাথে আছি স্টুডিওতে আছেন ডক্টর খন্দকার গোলাম মজেম গবেষণা পরিচালক সিপিডি আমাদের সাথে আছেন ডক্টর সাদিক আহমেদ ভাইস চেয়ারম্যান পিআরআই দুজন অর্থনীতিবিদ আছেন আমি স্যার আপনার কাছে যাওয়ার কথা ছিল যেখানটিতে আমরা বিরতিতে গিয়েছিলাম অর্থাৎ আমাদের আরও রপ্তানিমুখী খাতকে আরও বহুমুখীকরণের জায়গাটিকে নিয়ে বলছিলেন ডক্টর খন্দকার গোলাম মজেম এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনের প্রয়োজনতা আরও বেড়ে গেছে কারণ হচ্ছে যে এক্সপোর্ট গ্রোথ প্রথম সেভেন সিক্স ফাইভ এয়ার প্ল্যানে খুব ভালো হয়েছে সেভেন ফাইভ এয়ার প্ল্যানে এসে একটু মানে গতিটা কমে গেছে এবং আর একটা একটা চিন্তার বিষয় হচ্ছে এই গত বছর এবং এ বছর পার্টিকুলারলি ইম্পোর্ট গ্রোথ সাংঘাতিক বেড়েছে এবং যার ফলে হচ্ছে কি ট্রেড ব্যালেন্স কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ডেফিসিট অনেক বেড়ে গেছে এক দুই বছর হতে পারে এটা অনেক সময় ইম্পোর্ট বেশি হলে তার যদি ইনভেস্টমেন্ট হয় তাই সেদিক দিয়ে ভালো কিন্তু এটা লং টার্ম এটা সাসটেন করা যাবে না এবং লং টার্ম সাসটেন করা যাবে না এই কারণে যে এক্সপোর্ট গ্রোথ বাড়াতে হবে এক্সপোর্ট গ্রোথ বাড়াতে হলে এটা খন্দকার আগ মজা আগেও বললো যে শুধু আর এমজির ওপরে নির্ভরশীল করে সম্ভব না এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশান করলে দুটো সুবিধা হবে একটা জিডিপি গ্রোথও বাড়বে আর একটা হচ্ছে যে এক্সপোর্টের আমাদের গতিও বাড়বে এখানে অনেক ধরনের পলিসির ব্যাপার আছে একটা পলিসি আগে রেফারেন্স এসেছিলো ট্রেড পলিসির কথা যে ট্রেড প্রোটেকশানের যে ট্রেড প্রোটেকশান যদি সুচিন্তিত ভাবে দেওয়া হয় টেম্পোরারি এবং ইনফ্যান্ট ইন্ডাস্ট্রিকে প্রোটেকশান যেমন ঠিক আছে কিন্তু আমাদের যেটা ট্রেড পলিসি এটা একটু র্যান্ডাম হয়ে গেছে অনেকটা এবং এটার প্রোটেকশানের যে কস্টটা এটা কিন্তু হিসাব করা হয় না আমরা হিসাব করেছি যে
তো এটা তো মানে এটা তো জাস্টিফাই করতে হবে যদি আমরা পনেরো বিশ বিলিয়ন ডলার এক্সট্রা যদি তৈরি মানে প্রোডাকশান করতে পারি এবং প্রফিট করতে পারি তাহলে এই কস্টটা জাস্টিফাই এটা পিওর ইনকাম ট্রান্সফার হচ্ছে এটার ফলে যেই ক্ষতিটা হয় এটা এটার উপরে আমাদেরকে নজর দিতে হবে এক্সপোর্ট ডিভার্সিফিকেশানের অনেক উপায় আছে ট্রেড পলিসি রিফর্ম একটা দরকার আছে আর আমরা আর এন জি থেকে আমরা লেসেন পেতে পারি আর এন জিতে গভর্নমেন্ট যে ধরনের সাপোর্ট দিয়েছে এটা একটা এটা প্রশংসনীয় ব্যাপার এবং এটাতে আমাদের দেশের যে উন্নতি হয়েছে দের ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট আমাদের যে লোয়ার মিড ইনকামে এসছি ওয়ান অফ দ্য রিজন হচ্ছে আর এম জিতে আপনার এমপ্লয়মেন্ট ইফেক্ট হোক উইমেনের এমপ্লয় সব দিক দিয়ে আর এম জি ইজ এ মডেল ফর আস তো এইটার থেকে এক্সপিরিয়েন্সটাকে যদি আমরা এখন অন্য অন্য সেক্টরে লেদারে ফুড প্রসেসিংয়ে মেটাল ইন্ডাস্ট্রিতে যদি নিয়ে যেতে পারি যে ধরনের সাপোর্ট প্রোগ্রাম দরকার আছে টেকনোলজি ট্রান্সফার পার্টনারশিপ অন্য অন্য দেশে ইটালির সাথে আমাদের যদি লেদারে যদি পার্টনারশিপে করতে পারি তো এখানে গভর্নমেন্ট যদি একটু জোর দেন এবং এটাকে যদি মোমো কিন্তু ঘটেছে তথ্য প্রযুক্তি খাতেও কিন্তু আমরা দেখছি যে একটি জায়গা তৈরি হচ্ছে আমাদের অ্যাবসলুটলি আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশে যে মানে স্প্রেড অফ দ্য ডিজিটাল টেকনোলজি আইফোনের যেটা কিংবা স্মার্টফোনের যেই সব যেভাবে এগোচ্ছে এগুলো তো সব পজিটিভ দিক কিন্তু এটার থেকে বেনিফিট যদি আমরা নিতে পারি তাহলে সিস্টেমেটিক ওয়েতে একটু এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন স্ট্র্যাটেজিটা আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন আছে এবং গভর্নমেন্ট আর এম জির থেকে লাইসেন্সগুলো তো নিতে পারেন ইজিলি এবং সেটা সেদিকে যদি নজর দেন তা আমি মনে করি যে আমাদের অর্থনীতি উপর একটা ভালো প্রভাব পড়বে এবং আমাদের যে বড় প্রকল্পগুলো আছে আমরা জানি এবং যে প্রকল্পগুলো কিন্তু এখন দৃশ্যমান মাঝখানে হয়তো আমরা কথা হচ্ছিল যে হচ্ছে বা এখন কিন্তু আমরা দৃশ্যমান দেখতে পাচ্ছি পদ্মা সেতু বা অন্যান্য যে জায়গাগুলো হয়েছে এবং সেই জায়গা বা বিদ্যুৎ সেক্টরও যদি আমরা ধরি এক ধরনের কিন্তু আমরা দেখছি যে সেখানের বদলগুলো চোখে পড়তে শুরু করেছে এবং আমরা তার ফলাফলটি স্পর্শ করছি বা সেই ফলাফল বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি এবং অন্যান্য সেক্টর পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পরে আমরা নিশ্চয়ই পাবো এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতেও আসছে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের হয়তো বিস্তর বরাদ্দও দিতে হচ্ছে কিন্তু এর ফলে যে অবকাঠামো খাতটি গড়ে উঠছে এটিকে আসলে মানে ঠিকই যে ধীরে ধীরে আমাদের অবকাঠামো খাতে যে যেভাবে বিনিয়োগ হচ্ছে সেটি অবশ্যই বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য ইতিবাচক একটা ভূমিকা রাখবে এই প্রত্যাশা নিয়েই সকলে আছেন এবং বিগত প্রায় নয় বছর থেকে অব্যাহতভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে বিদ্যুৎ খাত পরবর্তীতে যাতায়াত বা যোগাযোগের যোগাযোগের জন্য বিনিয়োগ এরপরে আমরা পোর্ট বা অন্যান্য ফ্যাসিলিটির জন্য রেল যোগাযোগের জন্য বিনিয়োগ এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু যে জিনিসটি হয় আসলে যে এ ধরনের বড় প্রকল্প থেকে যে লেভেলে সাকসেস বা প্রত্যাশা করা হয় সেটি সাধারণত দু রকমের হয় একটি হলো প্রজেক্ট সাকসেস আর একটি হলো ইকোনমিক সাকসেস তো প্রজেক্ট সাকসেস হচ্ছে আপনি নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট ব্যয়ের ভিতরে যদি কাজটি শেষ করতে পারেন তাহলে আপনি প্রজেক্ট প্রজেক্টের দিক থেকে সাকসেসফুল হলেন আর একটি হলো ইকোনমিক সাকসেস যে যে উদ্দেশ্যে জিনিসটি করা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যের জন্য কাজটি শেষ করে সেইখান থেকে সেই রিটার্নটি পাওয়া তো আমাদের এখানে যে জিনিস জায়গাটিতে দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে সেটা হলো যে প্রজেক্ট সাকসেসটি রাখা যাচ্ছে না প্রায় প্রত্যেক প্রকল্পেই যে ব্যয়ে এবং যে সময়কালের ভিতরে শেষ করতে চাওয়া হচ্ছে সেই সময়কালে সেই ব্যয়ের ভিতরে করা যাচ্ছে না বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে কিন্তু তারপরেও বলবো যে হ্যাঁ প্রজেক্টগুলো শেষ হয় কিন্তু দীর্ঘসূত্রিতার কারণে যে যে সময় শেষ হচ্ছে তাতে গিয়ে যে রেট অফ রিটার্ন আসার কথা বা যে ইকোনমিক সাকসেস পাওয়ার কথা সেটি কিন্তু সেখানে আবার পাওয়া যাচ্ছে না এ কারণে দেখবেন যে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে ঠিকই কিন্তু প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টে আমরা কিন্তু সেই যেটাকে আমরা ক্রাউডিং ইফেক্ট বলি যে হ্যাঁ এর ফলে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট অনেকভাবে বেড়ে যাবে সেটা এখনও শুরু হয়নি আমরা ওই জায়গাটিতে তরণটা চাচ্ছি যে সরকারের বড় প্রকল্পগুলো যাতে দ্রুত সময় গুণমানের সাথে শেষ হয় এটি যাতে সরকার পর্যাপ্তভাবে সেখানে বরাদ্দ রাখেন যেমন এ বছরের বাজেটের ভিতরে আপনি দেখবেন যে এমন অনেক প্রকল্প ছিল যেটাতে সরকার বরাদ্দ বাড়ালে এ বছরই শেষ করা যেত কিন্তু সরকার দেখা যাচ্ছে যে তার অর্থ স্বল্পতার জন্য অন্য অনেক ধরনের ছোট প্রজেক্টে অ্যালোকেশন রেখেছেন কিন্তু আবার বড় প্রকল্পগুলোর জন্য আবার পর্যাপ্ত বরাদ্দ আবার রাখা হয়নি এই জায়গাগুলোতে বৈপরীত্য দেখা যায় যে এক ধরনের পাবলিক প্রেশার বা পপুলিস্ট প্রেশারের জন্য প্রচুর প্রকল্প থাকছে কিন্তু যে প্রকল্পগুলো থাকলে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হতো 
বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো যেটা সরকারের একটা বড় লক্ষ্য সেই জায়গাগুলোকে আরেকটু প্রাধিকার দেয়া আমার মনে হয় প্রয়োজন সেটি করা গেলে অবশ্যই আমরা এখান থেকে ফল লাভ করব মনে রাখা দরকার যে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার জন্য কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগকারীরা অপেক্ষা করছেন স্পেশাল ইকোনমিক জোনগুলো যদি তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় একই সাথে যদি বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় বিদেশ থেকে যদি এলএনজি যে আসার ব্যবস্থা যেহেতু গ্যাসের স্বল্পতা রয়েছে গ্যাসের সরবরাহ যদি বৃদ্ধি করা যায় অবশ্যই সেটা দেশের ভিতরে বিনিয়োগকে অনেক বড়ভাবে ত্বরান্বিত করবে সেই ওই ওই তরণের জায়গাটুকু কেন জানি আটকে যাচ্ছে কেন জানি আটকে যাচ্ছে একটা বড় কারণ হচ্ছে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ দিয়ে এই কাজগুলোকে দ্রুততর সময়ে শেষ করা যাচ্ছে না যেটা খুবই প্রয়োজন ধন্যবাদ স্যার আমি আপনার কাছে আসছি যেটি সচরাচর অতীতে আমরা বাজেটের পরই প্রধান আলোচনার বিষয় থাকতো আস্তে আস্তে সেই আলোচনাটি কিন্তু কমেছে সেটা হচ্ছে যেসব পণ্যের দাম বাড়ছে যেসব পণ্যের দাম কমছে খবরের কাগজগুলো বক্স করা থাকতো সেই এবং সবার মূল আলোচনায় সেটি থাকতো কিন্তু আমরা এখন আসলে যেহেতু এক ধরনের অন্য অর্থনৈতিক মাত্রায় প্রবেশ করেছি সে কারণে অন্য বিষয়গুলো নিয়ে এতক্ষণ কথা হচ্ছিল এবং শেষ কয়েক মিনিট কথা বলতে পারি আমরা বোধ হয় পণ্যের যেগুলো দাম কমছে বা যেগুলো পণ্যের দাম বাড়বে আমরা দেখছি এবং আমরা কিন্তু যদি দেখি হিসাব করে এবারে পণ্যের দাম কমছে রড সিমেন্ট বল পয়েন্ট ক্যান্সারের ওষুধ হাইব্রিড মোটর কার কম্পিউটার যন্ত্রাংশ গুঁড়ো দুধ প্রভৃতি এগুলোর দাম কমছে একই সাথে আমরা দেখছি যে যেগুলো হয়তো একদম বিদেশ নির্ভরের জায়গা আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে চকলেট বিদেশি চকলেট অ্যালুমিনিয়াম তার বা এনার্জি ড্রিঙ্কস সিনার সিরামিক বাচ্চা এই ধরনের কিছু জিনিসের দাম বাড়ছে এই বাড়া কমার যে ব্যারোমিটারটি সেই নিয়ে কথা শুনতে চাই আচ্ছা এটা কারণ আগে এই তালিকাটা বিশাল থাকতো ঘোষণা করেছে এবং সেটা ঠিক আছে ইস্যুটাকে আমি ঠিক এভাবে দেখব না আমার আমার কথা হচ্ছে যে একটা প্ল্যান থাকতে প্ল্যান অফ অ্যাকশন প্ল্যান অফ অ্যাকশন আমি কি অর্জন করার চেষ্টা করছি আমি কি ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন করছি নাকি আমি গ্রোথ আনতেছি নাকি এক্সপোর্ট প্রমোশন করছি এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই পলিসিগুলো কোথায় এসে দাঁড়াচ্ছে আমার ধারণা যে এটা সেভাবে এটা রেভিনিউ বেসিসেই বেশিরভাগ এসেছে এটা যে এটা যে ম্যানুফ্যাকচারিং সেন্টারকে উন্নতি করাতে হবে কিংবা এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে এই ধরনের হিসাবে আসে না সেই জন্য এটা অলমোস্ট র্যান্ডাম বলা যেতে পারে যে এই এই ফ্ল্যাটের পুরোপুরি পাঁচ পার্সেন্ট হলো ইস্যুটা অন্য অন্যভাবে আমি দেখছি ইস্যুটা হচ্ছে যে ভিএটি যেটাকে আমাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করতেই হবে আজ হোক কাল হোক এবং এটা ফলে কিছু তো দাম বাড়বে এটা এটা তো তাহলে ট্যাক্স আসবে কোথ থেকে এখন আমি যদি কনজিউমার হিসাবে আমি যদি ট্রেড প্রোটেকশনের মাধ্যমে চোদ্দ বিলিয়ন ডলার যদি আমি দিতে পারি আমি পাঁচ পার্সেন্ট ভিএটি দিতে পারবো না কেন এটা একটা পলিটিক্যাল ইকোনমির ইস্যু রয়ে গেছে আমি বরং ট্রেড প্রোটেকশনের কমাই দিয়ে আপনার ভিএটি টেন ইন্ট্রোডিউস করা হোক ইনকাম ট্যাক্সে বাড়িয়ে দেখ তাহলে এই এই ধরনের ইস্যুগুলো আর আসবে না ইস্যুটা হচ্ছে যে টোয়েন্টি আমাদের ইংরেজিটার কথা আছে যে সাকসেস হ্যাজ ইটস ওন চ্যালেঞ্জেস আমরা লোয়ার ইনকাম থেকে আপার মিড ইনকামে এসে আমাদের ন্যাচারাল এক্সপেকটেশান বেড়ে গেছে আপার ইনকাম লোয়ার ইন লোয়ার মিড ইনকাম থেকে আপার মিড ইনকাম যেতে হলে যেই রিফর্ম এজেন্ডা পলিসি এজেন্ডের দরকার এটা কিন্তু অনেক ভিন্ন লোয়ার ইনকাম থেকে আপার মিড ইনকাম আসার জন্য তো ন্যাচারালি এক্সপেকটেশান অনেক বেশি ক্যাপাসিটি অনেক প্রয়োজন রয়েছে ইমপ্লিমেন্টেশান ক্যাপাসিটি অনেক প্রয়োজন সাইজের অনেক ব্যাপার আছে এজেন্ডাটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে এর পরিপ্রেক্ষিতে বাজেটটা কিভাবে সাজানো যেতে পারে টু অ্যাচিভ দ্যাট গোল যেটা অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার উনি অ্যানাউন্স করেছেন দু হাজার একত্রিশ সালে আমাদেরকে আপার মিড ইনকামে যেতে হবে আপার মিড ইনকামে যেতে হলে আমার আট নয় পার্সেন্ট গ্রোথ দরকার আমার ইনভেস্টমেন্ট দরকার তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তো ওই পলিসির দিকে তো জোর দিতে হবে আমাকে এখন আর এই বছর আর ইলেকশন ইয়ার বুঝলাম কিন্তু সামনে বছরে তারা জোর দিতে হবে তো সেই জন্য আমি কিন্তু অত মাইনুটলি এই ছোটোখাটো ইস্যু নিয়ে মনে করি না যে এটা নিয়ে আমাদের কিন্তু আপনি মনে করছেন না কিন্তু সাধারণ মানুষের নজর টিকে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে যে সেই বোঝানোর জায়গা বোঝাতে হবে যে ভ্যাটটা তো দিতে হবে তাই যদি হয় 
আমি কি আমার ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ চাই না যে তারা একটা ভালো লেখাপড়া শিখে তাদের একটা স্কিলড করে একটা ভালো চাকরি করবে ওই এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হলে আমার কিছু তো স্যাক্রিফাইস করতে হবে আমাকে সেই দিক দিয়ে আমাকে এডুকেশনের দিকে আমার অনেক পয়সা খরচ করতে হবে এডুকেশন স্কিলসের ব্যাপারে ব্যাপার ওয়ান পয়েন্ট কত ওয়ান পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট অফ জিডিপি আমরা খরচ করি এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং আমার দরকার চার পার্সেন্ট অফ জিডিপি কে ফাইন্যান্স করবে আমার সোশ্যাল প্রোটেকশনে আমার তিন চার পার্সেন্ট ওর জিডিপির দরকার আছে এখন করি ওয়ান পয়েন্ট কে ফাইন্যান্স করবে এইগুলো তো জনসাধারণকে বুঝাতে হবে মানুষকে বুঝতে হবে যে এই টাকাটা মানুষের টাকাই মানুষের কাছে যখন তারা দেখ কিন্তু এখানে প্রবলেম আছে গভর্নেন্সের প্রবলেম হচ্ছে যখন তারা দেখছে যে ব্যাংকের টাকা নিয়ে ফেরত দিচ্ছে না আর কোনো কিছু বলা হচ্ছে না তখন সমস্যাগুলো দেখা গেছে ধন্যবাদ স্যার শুনছিলেন না আমি আসলে পুরোপুরি একমত যে প্রতি বছরই এবং সাম্প্রতিক সময় যে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে সরকারের রাজস্ব ঘাটতি বাড়ছে তখন থেকে যখন থেকে বড় প্রকল্পগুলো নিতে যাচ্ছে তখনই সরকার আর পর্যাপ্ত রাজস্ব সেখানে দিতে পারছে না এবং সেই কারণে অন্য অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেমন যে সামাজিক খাত বা এই এই খাতে কিন্তু অর্থ বরাদ্দ না দেওয়ার একটা বড় সংকটই হচ্ছে হলো এই অবকাঠামো লাম্পি বড় প্রজেক্টগুলোর জন্য টাকা দিতেই হচ্ছে তাকে কিন্তু এগুলো শেষ করা যাচ্ছে না এই জন্য ওদিকে বরাদ্দ করা যাচ্ছে না অথচ আগামী দিনে যেন এমন অবস্থা না হয় যে আমাদের রোড আছে রেল আছে কিন্তু এটা চালানোর জন্য ভালো ড্রাইভার নেই অর্থাৎ আমাদের এখানে মানব সম্পদ সৃষ্টি হয় অথবা আমাদের এখানে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য বিদেশিরা আসছে কিন্তু এখানে ভালো ম্যানেজার নেই তার কারণ হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়ন করার জন্য পর্যাপ্তভাবে যে সমভাবে যে সমহারে যে ইনভেস্ট করা ছিল সেটি যেন না হয় ওরকম একটি পরিস্থিতি যেন না হয় সেটি মাথায় রেখে কিন্তু একই সময় কিন্তু বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার সেটি হচ্ছে একটি দিক আর একটি দিক আমার সাম্প্রতিক সময় এই উপলব্ধিটি একটু বাড়ছে সেটি হলো যে বাজেটে যে সমস্ত পণ্যে কর হার বাড়ানো বা কমানোর যে জায়গাগুলো অনেক বেশি মনে হচ্ছে যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাপ বা প্রেশার বাড়ছে বলে এক ধরনের প্রতীয়মান হয় ব্যাংকিং খাত তো এবার একটা বড় উদাহরণ যেটা যা হয়েছে এবং সেখানে তারপরেও তাকে যেভাবে পুরস্কৃত করা হলো এটি তো মোটেই আসলে গ্রহণ করা যায় না এই ধরনের প্রবণতা কিন্তু অন্যান্য খাতের ক্ষেত্রেও কিন্তু এরকম থাকছে বলে একটা অনুমান করা যায় এমন কি আপনি আমি নাম বলতে পারি না কিন্তু আমি জানি যে হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে কার কার প্রভাব কোন কোন জায়গাগুলোতে আসছে এই প্রবণতাটি কিন্তু ভালো না তার কারণ হচ্ছে সরকার অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নিচ্ছেন ঠিকই কিন্তু জনগণের ভিতরে যদি প্রতীয়মান হয় যে উদ্যোগগুলোর ভিতরে কারো না কারো প্রভাব রয়েছে তাহলে কিন্তু জনগণ কিন্তু তখন ট্যাক্স দিতে বা এগুলো থেকে যে তারা যে সমস্ত রিটার্ন পাবে সেখানে কিন্তু আশা পান না ফলে সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে সরকারকে আরও বেশি নির্মোহ জায়গা থেকে বাজেটের সুবিধাগুলো দেয়া এবং তার ফলে যে কর বাড়ানো কর বাড়ানো নিয়ে সকলেই সরকারের সঙ্গে কাজ করবে সে কাজটি করা এবং তার ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে অবকাঠামো খাত সামাজিক খাত সামাজিক নিরাপত্তা খাত এই খাতগুলোতে আগামীতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে স্যার এবং একই সাথে আমরা যদি দেখি যে কিছু কিছু খাতকে আমরা এখন হয়তো যেটি বলছি যে মানব সম্পদ যেটিকে উন্নয়নের জায়গা এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু যেমন সরকারি খাতকে বা সরকারের উদ্যোগের জায়গা আছে বা প্রাইভেট সেক্টরও কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে গভর্নমেন্ট কিন্তু মানে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং গভর্নমেন্টের বাজেট প্রায়োরিটিস কিন্তু ঠিক আছে জীবন ডেভেলপমেন্টের এমফ্যাসিস দিচ্ছেন সোশ্যাল সিকিউরিটির উপর এমফ্যাসিস দিচ্ছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার উপর এমফ্যাসিস এগুলো নিয়ে কোনো ইস্যু নাই এবং সেখানে বাংলাদেশের একটা বিরাট বড় আমি বলবো স্টেপ ফরওয়ার্ড যেটাকে বলি আমি পাকিস্তান অন্য অন্য দেশের সাথে যদি তুলনা করি ইস্যুটা যেটা দাঁড়াচ্ছে একটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশনে আর একটা হচ্ছে যে টোটাল এক্সপেন্ডিচার এই দুই দিকেই ইস্যু থেকে গেছে হিউম্যান ডেভেলপমেন্টে কিন্তু প্রত্যেক বাজেটেই বলা হয় যে আমরা প্রায়োরিটি দিচ্ছি এবং এটা ঠিক যে তারা যতটুকু লিমিটেড রিসোর্স আছে কিন্তু যেটা মজম বললো যে লার্জ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটারও প্রয়োজন আছে কিন্তু এটা নিয়ে কোনো ডিবেট নাই পদ্মা ব্রিজেরও প্রয়োজন আছে আমাদের বড় পাওয়ার সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে কিন্তু এটা করতে গিয়ে অন্য অন্য সেক্টরগুলোকে তো আমি এক্সাম করতে পারি সেক্ষেত্রে যদি স্যার আমি যে মানে আপনাদের দুজনে অতি বিজ্ঞ মানুষ আপনাদেরকে প্রশ্ন করা বড্ড কঠিন তারপর জানতে চাই যে ধরুন আমরা সব কিছুকেই রাষ্ট্রীয় বা সরকার করবেন কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরেরও তো এই ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা রাখার জায়গা থাকে এবং সেই প্রাইভেট সেক্টরও তো যদি স্কিল ডেভেলপ করেন সেই ক্ষেত্রে বা দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করেন সেটি তো সেটি তো মানে রাষ্ট্র তো সব মিলেই না না বেশিরভাগই প্রাইভেট সেক্টরই করবে কিন্তু গভর্নমেন্টের পলিসি ডিরেকশন থাকতে হবে পলিসি ডিরেকশন গভর্নমেন্টের ইনসেন্টিভ দিতে হবে ইনসেন্টিভ এখন কিছু যেমন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আর একটা খাত কথা বলি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে
प्राइट सेक्टर डेफिनेटलि रोल आ गवर्नमेंट चेष्टाओ कर इदानी आपनी देखे हैं जेल्थ एजु एजुकेशन तो प्रचुर हेल्थ एजुकेशन तो बेसिकली प्राइटलि प्रोवाइडेड पब्लिक सेक्टर कम आज है क्योंकि गरीब लोक कि तरह हेल्थ इन्स्योरेंस जो ना थे तो यह गवर्नमेंट जोर दीते हैं मैं बेसिक मिनिमाम चिकित्सा जो जो करते हैं तरज अपना पब्लिक सेक्टर इन्भेस्टमेंट करते एजुकेशने अपना अलरेडी एम डिबेट चलते प्रफेसर अहमद जुमान खूब बनेंो टीचार छे जो एजुकेशन हेज़ बीन ए ग्रेट डिवाइड कारण हे बड़ लोकर ऐले मेरा सब प्राइट एजुकेशन हाई क्वालिटी एजुकेशन पा गरीब ऐलेगुलो लो क्वालिटी पब्लिक इन्स्टीट्यूशन जगह ये जो इनइकालिटी जो दूर करते हैं अपन पब्लिक सेंटर अफ एक्सिलेंस एजुकेशन क्वालिटी बढ़ाते हैं शुद्ध प्राइट सेक्टर प्राइट सेक्टर जरा एफोर्ड कर ता कर नीतिगत जैसे संस्कार राजस्व बृद्धिर समस्त संस्कार उद्योग गो बार बार ही हचट खा से जगह बैरिए विकल्प नहीं आगामी दिन एक आधुनिक आधुनिक तो एक इनकाम टैक्स ल एवं एक भैट ल एगुलर को विकल्प नहीं एगुलर थे जो ना बेर हवा जाए नीतिगत कि रिफर्म जैगा उद्योग शुरू करते इमेंटेशन छाड़ा बार बार पिछले जा जगह बसते जगह ना बड़ी आसते राजस्व घाटती जो थे अपनी बहरे ऋण नहीं अथवा चिंता करोअर मिड इनकाम मिड इनकाम दिखे जाबे जेधरण प्रस्तुति दरकार नैशनल बजेट हम ओन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पलिसी इन्स्ट्रुमेंट तैनात फाइव इयर प्लान तो वास्तवयन है ना फाइव इयर प्लान के इमप्लीमेंट कर थ्रू द बजेट तो बजेट थ्रु दिए से चाची जो बजेटा के एन गेम जो टी थार्टी वारे हमें अपार मिडिल ग्रामे जो वोटा जो हमारे क्यों धरण ग्रोथ दरकार की धरण ह्यूमान डेवलपमेंट दरकार की धरण इन्फ्रास्ट्रक्चार दरकार की धरण प्राइट सेक्टर दरकार एक्सपोर्ट दरकार यार टार्गेटा ठीक कर नहीं चलते हैं और को कि बच्चे इलेक्शन इयारे डेफिनेटलि पलिटिकल इकोनमिर बेपार है प्रैगमेटिजम करते हैं क्योंकि एन गेम वोने जो हमें जो देखी सेवन फाइव प्लान थ्रू दी पथ रेखाते ही हाँटते पथे जो चलें तो डेफिनेटलि लक्ष्य के स्पर्श करब धन्यवाद डर खंदकर गोलम मोहजिम धन्यवाद डर सदिक अहमेद अपना मध्यराते समय दीन समय दर्शक सेवन इंग सीमेंट एक रात आज पर्यटन सबाई भलोन सुस्थान